সমাজ কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য মাদার অফ হিউম্যানিটি পদক চালু করতে যাচ্ছে সরকার মন্ত্রিসভায় খসড়ার নীতিমালার অনুমোদন প্রধান সড়ক থেকে ব্যানার পোস্টার সরানো হলেও এখনো সয়লা বুলিগুলি ক্ষতি দেখে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস ইসির ভোটের হাওয়ায় সরগরম ঐতিহ্যের জেলা হবিগঞ্জ বড় দুই দলে উড়াতে চায় বিজয় পতাকা প্রতীক নয় প্রার্থী বেছে নেবেন ভোটাররা এবং জাতীয় আয়কর মেলার পর্দা নামছে আজ নিয়মকানুন সহজ করায় মিলেছে ব্যাপক সারা জানিয়েছে এনবিআর স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজ এর সাথে আছি আমরা দুজন আমি থ্রিনা ফারহানা এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড বাই লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার পুরো খবরে মাদার অফ হিউম্যানিটি সমাজ কল্যাণ পদক নীতিমালা দু এর খসড়ার অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা সকালে সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই নীতিমালার অনুমোদন দেওয়া হয় প্রতি বছর দুই জানুয়ারি সমাজ কল্যাণে অবদান রাখায় পাঁচ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানকে এই পদক দেওয়া হবে পরে সাংবাদিকদের বিস্তারিত জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব শফিউল আলম তিনি জানান সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের অধিকার রক্ষায় অবদানের জন্য পাঁচটি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হবে ইনফো সরকার তৃতীয় পর্যায়ের শীর্ষ প্রকল্পকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয় নির্বাচনী ব্যানার ফেস্টুন সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হলেও তা এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি রাজধানী সহ দেশের প্রধান সড়কগুলো থেকে ব্যানার পোস্টার সরানো হলেও এখনো অলিগলিতে কিছু প্রচার সামগ্রী রয়ে গেছে বিষয়টি খতিয়ে দেখে কঠোর ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা প্রতিনিধিদের সহায়তায় আরও জানাচ্ছেন শফিকুজ্জামান রুবেল দ্বিতীয় দফায় সময় বাড়িয়ে রোববার রাত বারোটার মধ্যে নির্বাচনী ব্যানার ফেস্টুন সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন কিন্তু তা এখনও পুরোপুরি কার্যকর হয়নি রাজধানী সহ বিভাগীয় শহরের প্রধান প্রধান সড়ক থেকে নির্বাচনের প্রচার সামগ্রী সরিয়ে ফেলা হলেও অলিগুলিতে এখনও শোভা পাচ্ছে ব্যানার পোস্টার এগুলো সরাতে সিটি কর্পোরেশনের সাথে কাজ করছে রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মীরা আমি অথবা আমার সমর্থক আমার কর্মীরা আমাদের দশ বছরের যে অর্জন সে অর্জনগুলি বিভিন্ন জায়গায় লিপলেট পোস্টার এগুলি দিয়ে প্রচার প্রবাগান্ডা করেছে অবশ্যই আচরণ বিধি নির্বাচন কমিশনের যা যে নির্দেশনা সে নির্দেশনা মেনে চলবে বিষয়টি আমলে নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন এরপরে যদি কেউ করে সেটা আরপিও তথা নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন এই ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে আমাদের দায়িত্বটি আমরা পালন করব তফসিল অনুযায়ী দশ ডিসেম্বরের প্রতীক বরাদ্দের মাধ্যমে প্রচারণায় নামতে পারবেন প্রার্থীরা আর আগামী ত্রিশ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে সংসদ নির্বাচনের ভোট শফিকুজ্জামান রুবেল এশিয়ান টেলিভিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের হলফনামায় তথ্য যাচাই করবে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক আজ সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান দুদক চেয়ারম্যান ইকবাল মাহমুদ তিনি বলেন দেশের জনগণ কোনো স্বীকৃত দুর্নীতিবাজকে নির্বাচিত করবে না আর সাজাপ্রাপ্ত আসামিরা নির্বাচনে অংশ নিলে নির্বাচন কমিশন ব্যবস্থা নেবে এ সময় তিনি আরও বলেন যারা নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন তারা সঠিক সম্পদের হিসাব দিচ্ছেন কিনা সেটা দুদক যাচাই করবে দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়নের পরিকল্পনা থাকবে বিএনপির এবারের নির্বাচনী ইশতেহারে এমনটা জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের একথা জানান তিনি যে তার চিকিৎসা তার পড়াশোনা তার শিক্ষা এবং তার জীবনযাত্রার মান তার শিক্ষার মান শরীরের মান তারপর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে বাংলাদেশে আজকে চার কোটির অধিক মানুষ তার চাকরি বাকরি নাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি এবং কর্মসংস্থান সর্বাগ্রে আমাদের মাথায় আছে যে দুর্নীতিমুক্ত উন্নয়ন এর মাধ্যমে প্রত্যেকটি বাংলাদেশের মানুষের যে তাদের আয়ের তাদের যে তাদের যে আয় করের যে টাকাটা আছে এটা সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে কোনো দুর্নীতিমুক্ত ভাবে এটা সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি উন্নয়ন প্রক্রিয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চাইলে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট 
একই সঙ্গে খালেদা জিয়ার চিকিৎসার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে কারা কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আজ বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি রাজিকাল জলিলের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন এদিকে জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে হাইকোর্টের দেয়া 10 বছরের সাজা স্থগিত ও জামিন চেয়ে আপিল করেছেন তার আইএনজিবিরা নারায়ণগঞ্জের চাঞ্চল্যকর সাত খুনের দায়ে প্রধান চার আসামি সহ পনেরো জনের ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যু দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে হাইকোর্টের দেয়া রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুলিপি প্রকাশিত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে এ রায় প্রকাশ করা হয় গত বছরের বাইশ আগস্ট দেওয়া রায়ে বিচারিক আদালতের মৃত্যু দণ্ডাদেশ পাওয়া ছাব্বিশ আসামির মধ্যে বাকি এগারো জনের সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এই মামলার মোট পঁয়ত্রিশ আসামির মধ্যে বাকি নয় জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড বহাল রাখেন হাইকোর্ট এবার একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে আমাদের নিয়মিত আয়োজন ভোটের বাজনা তফসিল ঘোষণার পর থেকেই ভোটের হাওয়া বইছে ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ হবিগঞ্জে আনুষ্ঠানিক প্রচার প্রচারণা শুরু না হলেও নিজেদের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছেন আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা ভোটাররা বলছেন প্রতীক নয় প্রার্থী দেখেই ভোট দেবেন তারা হবিগঞ্জ থেকে এস এম সুরুজ আলীর তথ্যচিত্রে আহসান হাবিবের রিপোর্টে দেখুন বিস্তারিত তফসিল ঘোষণার পর থেকেই সরব হয়ে উঠেছেন হবিগঞ্জের চারটি সংসদীয় এলাকার প্রার্থী ও ভোটাররা নব্বইয়ের পর টানা এই আসনগুলিতে দখলে ছিল আওয়ামী লীগের যদিও দু সালের নির্বাচনে হবিগঞ্জ এক আসনটি জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেয় আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের দুর্গ হিসেবে পরিচিত হবিগঞ্জে এবারও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চায় শাসক দল তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের মতামত নিয়েছেন যাদের জনমত আছে জনসম্পৃক্ততা আছে তা তাদের কি মনোনয়ন দেবেন এদিকে কেন্দ্র আর জেলার সমন্বয়ে প্রার্থী বাছাই করছে জাতীয় পার্টি মহাজোটের হয়ে লড়তে চান দুটি আসনে হবিগঞ্জের যে কোনো হোক আমরা দুটি আসনে জয় লাভ করব। এদিকে জনসম্পৃক্ততা রয়েছে এমন প্রার্থীকেই মনোনয়ন দিয়ে আগামী নির্বাচনে হবিগঞ্জে জিততে চায় বিএনপি যার ক্লিন পরিচ্ছন্ন স্বচ্ছ ইমেজ আছে সৎ এবং দলের প্রতি আনুগত্য আছে এ ধরনের প্রার্থীকেই দল মনোনয়ন দেবে তবে ভোটার রাকোশছেন নানা হিসেব নিকেশ জনবান্ধব প্রার্থীকেই নেতা হিসেবে বেছে নেবেন তারা একজনের ভোট যাতে আর একজন না দেয় ওই এভাবে আমরা চাই যাতে রাস্তাঘাটে কোনো আন্দোলন মারামারি না হয় गणफोरामे जो दिए आलोचनार जन्म दिए निर्वाचन करते चान हबीगंज एक आसन थे हबीगंज चार आसने मोट भोटार संख्या चौदह लाख पचिस हजार पांच चौष्टी जन आउसान हबीब एशियन टेलीविसन आयकर मेलार खबर जतियों राजस्व बोर्ड आयोजित आयकर मेलार शेष दिन उपचे पड़ा भीत देशे आयकर देर क्षेत्र दिन दिन बाढ़ नारी अंशग्रहण तब रिटार्न दाखिल क्षेत्र में भोगानी पोहते हो असंतोष जान क्यों क्यों मेल में करदात संख्या बाढ़ा उत्तर और दक्षिणे दो आलदा परिसर कर दबी करदारा लिटन महमूद সাত দিনব্যাপী জাতীয় আয়কর মেলা শেষ হচ্ছে আজ শেষ দিনে রিটার্ন জমা নিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন এনবিআর কর্মকর্তারা মেলা প্রাঙ্গণে ছিল মানুষের উচ্চে পড়া ভিড় মেলায় ভিড় বেশি হওয়ায় রিটার্ন দাখিলে কিছুটা ঝামেলা পোহাতে হলেও কর দিতে পেরে খুশি তারা मेलार आयोजन अभिजोग करें क्यों क्यों उत्तर दक्षिण जो आलदा आलदा 
এটা হলো অনেক তাহলে কিন্তু আমাদের প্রেসারটা একটু কমবে যেমন উত্তর সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের জন্য একটা যদি এইটা পসিবল হয় আমি মনে করি কিছুটা হলো মানুষেরও লাগব হবে এবং আমরা অস্বস্তি পাবো জিনিসগুলো নিচে থেকে উপরের দিকে গিয়ে টোটালটা হচ্ছে হ্যাঁ মানুষের জন্য খুবই আসলে ডিফিকাল্ট হয়ে যাচ্ছে অনেক আমি অনেক কাউকে দেখেছি যে ওনারা বারবার ভুল করছেন আরেকটা ফর্ম নিচ্ছেন আবার ফিল আপ করছেন আবার ভুল করছেন তো আমার মনে হয় কি ফর্মটা একটু ইজিয়ার হলে সবার জন্য সুবিধা হতো আর এবার আয়কর মেলায় মানুষের অংশগ্রহণ বাড়ায় আয়োজন নিয়ে সন্তুষ্ট উদ্যোক্তারা আজকে মেলার দিন শেষ হলো আমাদের তিরিশ তারিখ পর্যন্ত রিটার্ন দেওয়া যে শেষ দিন এবং পরবর্তী এবং দুই দিন শুক্রবার পড়েছে পড়েছে ওটা শেষ দিন শনিবার রবিবার পর্যন্ত আমরা রিটার্ন নেব এবং রিটার্ন নেওয়ার সময় এই মেলার আমেজ পুরোটাই আমাদের জোনগুলোতে থাকবে সার্কেলগুলোতে থাকবে শেষ দিনে করদাতারা যতক্ষণ থাকবেন ততক্ষণ আয়কর মেলার কার্যক্রম চলবে বলেও জানান আয়োজকরা লিটন মাহমুদ এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা দর্শকের পর্যায়ে নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে এসে আরও যা থাকছে সাভারে তিন শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার অপরাধীদের অভয়ারণ্য শিল্পনগরী আশুলিয়া জনমনে আতঙ্কের কালো মেঘ সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন আমি আসান হাবিব এবং আমি ত্রিনা ফারহানা সাভারে এক নারী গার্মেন্টস শ্রমিক সহ তিনজনের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ ভোরাতে উপজেলার আজেন্সপাড়া শাহিবাগ ও রাজফুলবাড়িয়ায় কুটিবাড়ি থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করা হয় পুলিশ জানায় ভোরাত্রে হেমায়তপুরের আজেন্সপাড়া এলাকায় ভাড়াবাড়িতে ঘরের আড়ায় ঝুলন্ত অবস্থায় সজীব মিয়া নামে এক গার্মেন্টস শ্রমিকের লাশ দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা পরে পুলিশকে খবর দিলে লাশ উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসা হয় অন্যদিকে ভোররাত্রে শাহিবাগ এলাকায় ভাড়াবাড়ি থেকে জানালার সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় স্থানীয় একটি পোশাক কারখানার শ্রমিক সাথী আক্তারের লাশ একই সময়ে রাজফুলবাড়িয়ার কুটিবাড়ি এলাকায় ভাড়াবাড়ি থেকে ঘরের ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় আরও এক রাজমিস্ত্রির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ অপরাধীদের অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে কর্মব্যস্ত শিল্পনগরী আশুলিয়া একের পর এক হত্যাকাণ্ডে আতঙ্ক বাড়ছে জনমনে যদিও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি অপরাধীদের গ্রেপ্তার ও অপরাধ দমনে তাদের আন্তরিকতার ঘাটতি নেই আসলে প্রতিনিধি মনির মণ্ডলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রাশিদ আখন নয় নভেম্বর পশ্চিম আকাশে সূর্য হেলে পড়ার পর আশুলিয়া থেকে মেয়েকে নিয়ে গ্রামের পথে রওনা হন বৃদ্ধ বাবা কিন্তু কে জানত তাদের পরিণতি হবে ভয়াবহ চলন্ত বাসে মেয়েকে হত্যা করে ফেলে দেওয়া হয় মরাগাঙে এ ঘটনার দুদিন না পেরুতেই খুন হন গৃহকর্তা আবুল সরকার আর পরদিন ভোরের আলোনা ফুটতেই মেলে আরও দুজনের মরদেহ একের পর এক এমন ঘটনায় আতঙ্কের কালো মেঘ স্থানীয় জনমনে স্থানীয়রা বলছেন আশুলিয়া বাজার থেকে ল্যান্ডিং স্টেশন পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার সড়কের দুপাশে রয়েছে ঝোপঝার ও জলাভূমি এ কারণেই হয়তো বাইপাইল আব্দুল্লাপুর সড়ক এখন অপরাধীদের অভয়ারণ্য গুলি করে মাইটা ফলায় বাইরে আতঙ্ক হয়েছে বয়স পেয়ে গেছে যারা নারী হিসেবে মনে করে চাকরি করে যারা মানে চাকরি निर्धारणा গত চার বছরে আশুলিয়া থানা এলাকায় খুন হয়েছেন একশো পাঁচ জন আর ডাকাতিও ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে চৌত্রিশটি রাশুদ আকন এশিয়ান টেলিভিশন 
রংপুরের তারাগঞ্জে মাইক্রোবাস চাপায় নিঝুম নামে এক পিএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রংপুর দিনাজপুর মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে ফলে সড়কটি 1 ঘন্টা যান চলাচল বন্ধ ছিল পুলিশ জানায় দুপুরে স্থানীয় ঘনিরামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী পিএসসি পরীক্ষার্থী নিঝুম রাস্তা পার হওয়ার সময় রংপুর থেকে সৈয়দপুর গামী মাইক্রোবাস শিশুটিকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে নিহত হয় সে কুষ্টিয়ায় কলেজ ছাত্র তুহিন হত্যার দায়ে তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 20000 টাকা জরিমানার আদেশ দিয়েছেন আদালত দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী এই রায় ঘোষণা করেন দণ্ডপ্রাপ্ত হলেন কুমারখালীর রয়েচউদ্দিন মেজবার রহমান এবং রঞ্জনা খাতুন এছাড়া এই মামলার অন্য দুই আসামি আবু সাঈদ এবং সেলিম রেজাকে খালাস দিয়েছেন আদালত 2012 সালের একজন জমি নিয়ে বিরোধের জেরে আব্দুল গনি তুহিনকে হত্যা করে আসামিরা কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দুদল ডাকাতের মধ্যে গোলাগুলিতে একজন নিহত হয়েছে রাত দুইটায় ভেড়ামারা প্রাকপুর সড়কের হাওখালি মাঠে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় ভেড়ামারা প্রাকপুর সড়কের হাওখালি মাঠে দুদল ডাকাতের মধ্যে গোলাগুলি হচ্ছে এমন সংবাদে ওই এলাকায় অভিযানে যায় তারা পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যায় ডাকাতের সদস্যরা এই সময় ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ এক ডাকাতকে উদ্ধার করে পুলিশ পরে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে নিলে তাকে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক ঘটনাস্থল থেকে অস্ত্র সহ দুটি ম্যাগজিন উদ্ধার করা হয়েছে এছাড়াও কক্সবাজারের মহেশখালীতে র‍্যাবের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে জলদস্যু মানিক মিয়া নিহত হয়েছে কুমিল্লার 14 গ্রামের শুভপুর ইউনিয়নে মাদক ব্যবসায়ীকে ধরিয়ে দেওয়ায় মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে গ্রামবাসী জানায় 14 গ্রাম উপজেলার শুভপুর ইউনিয়নে কালোদুই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নৈশ প্রহরী আবুল কালাম দীর্ঘদিন ধরে মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত ইয়াবা ও গাজা সহ তাকে একাধিকবার পুলিশ গ্রেফতার করলেও বারবার ছাড়া পেয়ে যায় সবশেষ শনিবার ইয়াবা সহ তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন স্থানীয়রা এরপর থেকে স্থানীয়দের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে নানাভাবে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে কালামের পরিবারের বিরুদ্ধে নাটোরের সিংড়ায় র‍্যাবের অভিযানে 1400 বোতল ফেনসিডিল সহ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব। রাতে উপজেলার বাবলু ফিলিং স্টেশনের কাজ থেকে আটক করা হয় তাদের। আটকৃতরা হলেন বাবলু ও তার সহযোগী সামাদ। র‍্যাব জানায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রাতে উপজেলার বাবলু ফিলিং স্টেশনে অভিযান চালায় র‍্যাব। এই সময় একটি ট্রাকে তল্লাশি চালিয়ে 1400 বোতল ফেনসিডিল জব্দ করা হয়। আটক করা হয় দুজনকে। চাতপুরে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে 91 ক্যান বিয়ার সহ তিন মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে। গ্যালোরাতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক একটি দল নিয়ে হাজীগঞ্জ উপজেলার রামগঞ্জ ব্রিজের গোড়ায় কুটুমবাড়ি হোটেলে এন্ড হোটেল এন্ড রেস্টুরেন্টে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে 91 টি বিয়ারের ক্যান জব্দ করে। এই সময় হোটেল ব্যবসায়ী মোকলেসের ছেলে সোহেল রানা মমিনের ছেলে মুজিবুর রহমান এবং বলিয়া গ্রামের সিরাজুল ইসলামের ছেলে কাউসারকে আটক করে তারা অভিযানের নেতৃত্ব দেন হাজীগঞ্জ উপজেলার সহকারী কমিশনার জিয়াউল ইসলাম সাভারে আগুন লেগে তিনটি শ্রমিক কলোনির অন্তত 50টি ঘর পুড়ে গেছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে বলে জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। ফায়ার সার্ভিস বলছে তদন্ত শেষে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে বোঝা যাবে। আজ ভোরে আগুন লাগার পর ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট প্রায় আড়াই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে ভোর 5:30টার দিকে ঘটনা নিয়ন্ত্রণে আনে। জয়পুরহাট চিনি কলে নিজস্ব আখ চাষের খামারে আগুন ধরে পুড়ে গেছে প্রায় 2 বিঘা জমির আখ দুপুরে এই আগুন লাগে জয়পুরহাট ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের পরিদর্শক সিরাজুল ইসলাম জানান খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট 1 ঘন্টা চেষ্টার পর আগুন নিভিয়ে ফেলে তবে বিস্তীর্ণ আখ ক্ষেত্রে প্রায় মাঝে মাঝে আগুন ধরায় এটা মাদক সেবীদের মাধ্যমে ঘটতে পারে বলে প্রাথমিক ধারণা তাদের এমন কি পরিকল্পিত নাশকতার ঘটনাও হতে পারে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস জয়পুরহাট চিনিকল ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোস্তফা কামাল জানান এই ব্যাপারে জয়পুরহাট সদর থানায় সাধারণ ডায়েরি করা হয়েছে গঠন করা হয়েছে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও যশোরের বেনাপোলের পুটখালি সীমান্ত থেকে নাইজেরিয়ার নাগরিক সহ দুই হুন্ডি ব্যবসায়ী পরর নারী এবং শিশুকে আটক করেছে বিজেপি। এই সময় তাদের কাছ থেকে হুন্ডির 5 লাখ টাকা 750 মার্কিন ডলার উদ্ধার করা হয়। 
একুশ বিজেপি ব্যাটালিয়নের অতিরিক্ত পরিচালক মেজর সোহেল আহমেদ জানান সীমান্ত দিয়ে বিদেশি নাগরিক সহ বিপুল সংখ্যক নারী ও শিশু পাচার হয়ে বাংলাদেশে আসছে এমন গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় তারা আটক নাইজেরিয়ান নাগরিকের নাম ইকোচিকো সিডনি আটককৃতদের বেনাপোল বন্দর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে চাপাই নবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলার তেলকুপি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে দুটি পিস্তল চারটি ম্যাগজিন ও চোদ্দ রাউন্ড গুলি উদ্ধার করেছে বিজিবি দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে উনষাট বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এস এম সালাহউদ্দিন জানান গেল রাতে তেলকুপি বিওপির একটি পিলারের কাছ থেকে অস্ত্রগুলো উদ্ধার করা হয় তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি বিজিবি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে তেরো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের আবহাবিদ মোহাম্মদ মজিবুর রহমান জানান সকাল নয়টায় শ্রীমঙ্গল আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে তেরো দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে এই মৌসুমে এ পর্যন্ত এটি সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বলেও জানান তিনি প্রসঙ্গত মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গল শীতের নগরী হিসেবে পরিচিত ঐতিহ্যবাহী নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের একশো পঁচিশ বছর পূর্তিতে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হয়েছে সকালে ক্লাব প্রাঙ্গণ থেকে র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান সড়ক চাষারা চত্র হয়ে পুনরায় নারায়ণগঞ্জ ক্লাবে গিয়ে শেষ হয় র্যালি শেষে ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট তানভীর আহমেদ টিটু গাইবান্ধায় নারী ও শিশুর উন্নয়নে সচেতনতামূলক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে জেলা তথ্য অধিদপ্তরের আয়োজনে দুপুরে গোবিন্দগঞ্জ উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রামকৃষ্ণ বর্মন জেলা তথ্য অফিসার তৌফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আর এম ও ডাক্তার শাকুয়াত হোসেন অতিরিক্ত কৃষি কর্মকর্তা সৈয়দ রেজাই মাহমুদ ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ বশির আহমেদ সহ অন্যান্যরা টাঙ্গাইলের নাগরপুরে বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষের সাথে পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা করেছে নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার সৈয়দ ফয়জুল ইসলাম সকালে উপজেলা প্রশাসনের সভাকক্ষে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জেসপিন আক্তার জোসনা ইউপি চেয়ারম্যান দাউদুল ইসলাম দাউদ উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মোহাম্মদ সুজায়দ হোসেন ও প্রেস ক্লাব সভাপতি আখতারুজ্জামান বকুল সহ অনেকে আবারও নিচ্ছি সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি ফিরে এসে থাকছে প্রায় চল্লিশ হাজার টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় আখ মারাই শুরু নাটোরের দুই চিনি কলে রয়েছে একশো সতেরো কোটি টাকা লোকসানের বোঝা সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরতি শেষে আবারও স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজ এর সাথে আছি আমরা দুজন আমি শ্রীনা ফারহানা এবং একই সাথে আমি আসান হাবিব এবার শেট প্রপার্টিজ লিমিটেড চট্টগ্রাম সংবাদ রিক্সায় করে পরীক্ষা কেন্দ্রে যাওয়ার সময় টমটমের ধাক্কায় মারা গেছে সুমনা আক্তার নামে এক প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থী আহত হয়েছে তার সঙ্গে থাকা আরেক পরীক্ষার্থী পিঙ্কি আক্তার সকালে বন্দর থানাধীন বন্দর মার্কেট এলাকায় মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনা ঘটে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফারিশ উপসহকারী সহকারী উপপরিদর্শক মোহাম্মদ আলাউদ্দিন তালুকদার জানান হতাহতরা ঘাসফুল প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এবার পিএসসি পরীক্ষা দিচ্ছিল দ্বিতীয় দিনের পরীক্ষা দিতে হালিশহর মকবুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে যাওয়ার সময় দুর্ঘটনা কবলিত হয় তারা
সারা দেশের মতো বাণিজ্যিক রাজধানী চট্টগ্রামেও সপ্তাহব্যাপী আয়কর মেলা শেষ হচ্ছে আজ মেলার ষষ্ঠ দিনে আয়কর জমার পরিমাণ ছিল 488 কোটি 42 লাখ 94033 টাকা এবং আয়কর রিটার্ন জমা দিয়েছে 34756 জন যা গত বছরের চাইতে অনেক বেশি কর্তৃপক্ষ বলছে এবারে মেলায় সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর সহ নাগরিকদের সচেতনতার কারণে বেড়েছে কর আদায়ের পরিমাণ চট্টগ্রাম থেকে আরো জানাছেন কাজী মাহফুজুল হক দেশে সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রাকে বেগবান করার পাশাপাশি সচেতন নাগরিক হিসেবে আয়কর জমা দেওয়ার জন্য এমন শতস্পর্ত ভিড় বন্দরনগরীর আয়কর মেলার শেষ দিনে এবারে আয়কর মেলায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের বুথ সহ 45টি বুথ থেকে সেবা পাচ্ছেন আগতরা একই ছাদের নিচে সব সেবা পাওয়ায় সন্তুষ্ট তারা এই অনুষ্ঠানের অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার খুবই ভালো লেগেছে সবাই অনেক কোঅপারেটিভ তে সবাই হচ্ছে কর ফর্ম ফিলআপ করে সব কাজ এখানেই বসে মানে সম্পন্ন করে তারপরে হচ্ছে যেতে পারে সামাজিক মর্যাদা সরকারি সুযোগ সুবিধা বিভিন্ন জায়গায় লেনদেনের ক্ষেত্রে কর প্রদানকারীরাই আসলে অগ্রাধিকার পেয়ে থাকেন এদিকে কর্তৃপক্ষ বলছেন নাগরিকদের মধ্যে আয়কর দেওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি কর প্রদানে ভোগান্তি না থাকায় এবছর কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে করদাতাদের জন্য ইটিএন ডিসি রেজিস্ট্রেশন দিচ্ছি অনলাইনে রিটার্ন দেওয়ার জন্য পাসওয়ার্ড দিচ্ছি আইডি দিচ্ছি আমাদের প্রতিবন্ধী সিনিয়র কোন সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন সচেতনতা তৈরির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের আয়ের বড় উৎস জনগণের দেয়া করকে উৎসবে পরিণত করতে পারলে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এই মেলা কাজী মাহফুজুল হক এশিয়ান টেলিভিশন চট্টগ্রাম রাঙ্গামাটি শহরে বন বিভাগ ও সেনাবাহিনীর যৌথ অভিযানে চার লাখ টাকা মূল্যমানের বিভিন্ন প্রজাতির কাঠ ভর্তি তিনটি বোট সহ সাত জনকে আটক করা হয়েছে সকালে শহরের ওমদামিয়া টিলা এলাকায় অভিযান চালিয়ে এসব কাঠ ও ব্যক্তিকে আটক করা হয় রাঙ্গামাটির বন বিভাগের সদর রেঞ্জার মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন জানান সংরক্ষিত বনাঞ্চল থেকে অবৈধভাবে সংগ্রহকৃত বিভিন্ন প্রজাতির গোল কাঠ রাঙ্গামাটিতে এনে বিক্রি করছে এমন তথ্য পেয়ে রাঙ্গামাটি সদর সেনাজনের সহায়তায় অভিযান চালানো হয় পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে চট্টগ্রামের সাতচল্লিশতম যশনের জুস উদযাপন নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছে আঞ্জুমানের রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট দুপুরে নগরীর একটি রেস্টুরেন্টে এ আয়োজন নিয়ে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিএইচপি ফ্যামিলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও যশনে জুসের মিডিয়া ডেস্কের আহ্বায়ক আলহাজ আমির হোসেন সোহেল আগামী একুশ নভেম্বর শুরু হবে এবারের আয়োজন রাজধানী বনানীতে যাত্রা শুরু করল ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস প্রতিষ্ঠান বিগ টোয়েন্টি নাইন এ উপলক্ষে গত রাতে রাজধানীর বনানীতে অভিজাত হোটেলে গিটার স্ট্রিংস এ এক জমকাল উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এ সময় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান খন্দকার ফজলে রাব্বি পরিচালক সাইকুল ইসলাম ফাহিম চিত্রনায়ক নীরব ইমন অভিনেতা সিদ্দিক চলচ্চিত্র প্রযোজক শাহিন কবির দেবাশিস বিশ্বাস জহির বাবু নায়িকা তানহা মৌমাছি রানী সঞ্জানা মিতু সহ আরও অনেকে প্রায় ছাপ্পান্ন কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে নাটোর চিনিকল ও সাতষট্টি কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে আখ মারাই শুরু হয়েছে চার লাখ ছয় হাজার একশো সতেরো টন আখ মারাই করে মোট সাতাশ হাজার দুশো পঁচিশ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা নিয়ে নাটোরের নর্থ বেঙ্গল চিনিকল ও নাটোর চিনিকলের দু হাজার আঠারো মৌসুমের আখ মারাই কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে এক লাখ আটান্ন হাজার একশো সতেরো টন আখ মারাই করে বারো হাজার দুশো পঁচিশ টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে নাটোর চিনিকল আর নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে চলতি মৌসুমে দুই লাখ আটচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন আখ মারাই করে পনেরো হাজার মেট্রিক টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে 
বিশ্ব টয়লেট দিবস 2018 উপলক্ষে কাজি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড এর উদ্যোগে সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আয়োজনটি সর্বস্তরে মানুষের অংশ গ্রহণে প্রশংসা কুড়িয়েছে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র ব্র্যান্ড ম্যানেজার মোহাম্মদ ইস্তিয়াক নাহিদ চলুন ভাবি এবং ভাবাই স্লোগানে কাজি এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেডের পণ্য পণ্য টয়লেট ক্লিনার এর উদ্যোগে দিবসটি একটি সচেতনতামূলক র‍্যালির আয়োজন করা হয় র‍্যালিতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অনেক নারী শিক্ষার্থী পাশাপাশি বিভিন্ন অফিসের কর্মজীবী নারীরাও যোগদান করেন র‍্যালিটি উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডক্টর মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান এশিয়ান প্রাইম নিউজ শেষ করব নারী চা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ঝুঁকির খবর জানিয়ে চরম স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে দেশের চা শ্রমিকেরা মলবিবাজারের বাগানে কাজ করা 15 শতাংশ নারী প্রাথমিকভাবে জরায়ু মুখে ক্যান্সারে আক্রান্ত এমন ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে এক গবেষণায় মাহবুবুর রহমান রাসেলের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন আবু বাইদা টিপু দুটি পাতা একটি কুড়িতেই চলে জীবন জীবিকা তাই দিনভর হাড় ভাঙা খাটুনি নারী চা শ্রমিকদের যদিও শোষণ আর বঞ্চনার বৃত্ত থেকে মুক্তি মেলেনি মেলে না মৌলিক সুযোগ সুবিধাও দেশে মোট চা বাগান 164 টি এতে প্রায় 9 লাখ জনগোষ্ঠীর অর্ধেক নারী শ্রমিক এই অর্ধেক নারী শ্রমিকের 15 শতাংশের শরীরেই বাসা বেঁধেছে মরণব্যাধি ক্যান্সার চমকে দেওয়ার মতো এই তথ্য পাওয়া গেছে জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিলের অর্থায়নে এক গবেষণায় মলভিবাজার জেলার ফাড়ি বাগান সহ 93 টি চা বাগানের মধ্যে 10 টি চা বাগানে মোট 3000 নারীর ভায়া টেস্টে 519 জনে দুরারোগ্য ক্যান্সার নামক ব্যাধিটি পজিটিভ এসেছে এ নিয়ে রীতিমতো আতঙ্কিত নারী চা শ্রমিকেরা আমাদের মহিলারা আমরা তো চাই না আমরা তো বাড়িতে নাই যে সেই রকম গরু ছাগল কি টাকা পয়সা আমরা চিকিৎসা ভালো করে বড় বড় ডাক্তার দেখাবো সেই রকম আমরা যোগ্যতা নাই আমরা সাধারণ একটা শ্রমিক আমরা 85 টাকা রুজি করি চিকিৎসকরা বলছেন যে সব কারণে নারীদের জরায়ু মুখ ক্যান্সার হয় তার সব লক্ষণ রয়েছে চা বাগানে আক্রান্ত নারীদের চিকিৎসা সেবা দেয়া হচ্ছে বলে জানান তারা যারা সন্দেহজনক রোগী তাদেরকে আমাদের মলবিবাজার সদর হাসপাতালে যেখানে জরায়ু মুখের ক্যান্সার শনাক্ত করার অত্যাধুনিক একলপস্কোপি মেশিন স্থাপিত হয়েছে সেখানে এনে তার পরবর্তী যে শনাক্তকরণ যে কার্যক্রম এবং চিকিৎসা কার্যক্রম তা চালু করা হয়েছে আমরা তাৎক্ষণিককে তাদেরকে বিভিন্ন ইনফেকশনের চিকিৎসা এবং যাদের সিআইএন 1 সিআইএন 2 ধরা পড়েছে তাদের আমরা লিপ এবং বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা দিয়ে দিচ্ছি এতে আমাদের জরায়ু মুখে ক্যান্সারে হওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাচ্ছে চায়ের দেশে স্বল্প সংখ্যক বাগান ছাড়া সবখানেই চিকিৎসার পরিপূর্ণ ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রমিক নেতারা এই রোগ সম্পর্কে পূর্বে আমাদের খুব বেশি ধারণা ছিল না আমরা এটা জানার পর থেকে আমরা আমাদের বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ থেকে এটা প্রতিরোধ এবং প্রতিষেধকের যে ব্যবস্থাগুলো আছে সেটা নিয়ে আমরা যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি উপর নির্ভর করে বিশেষজ্ঞরা বলছেন দেশের অন্য চা বাগানগুলোতেও ক্যান্সার ঝুঁকির সম্ভাবনাও প্রবল আবু ওবাইদা টিপু এশিয়ান টেলিভিশন শেষ করব এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দেব আরো একবার সমাজ কল্যাণে বিশেষ অবদানের জন্য মাদার অফ হিউম্যানিটি পদক চালু করতে যাচ্ছে সরকার মন্ত্রিসভায় খসড়ার নীতিমালার অনুমোদন প্রধান সড়ক থেকে ব্যানার পোস্টার সরানো হলেও এখনো সয়লাব অলিগলি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস ইসি ভোটের হাওয়ায় সরগরম ঐতিহ্যের জেলা হবিগঞ্জ বড় দুই দলে উড়াতে চায় বিজয় পতাকা প্রতীক নয় প্রার্থী বেছে নেবেন ভোটাররা জাতীয় আয়কর মেলার পর্দা নামছে আজ নিয়ম কানুন সহজ করায় মিলেছে ব্যাপক সারা জানিয়েছে এনবিআর সাভারে তিন শ্রমিকের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার অপরাধীদের অভয়ারণ্য শিল্পনগরী আশুলিয়া জনমনে আতঙ্কের কালো মেঘ এবং প্রায় চল্লিশ হাজার টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রায় আখ মারাই শুরু নাটোরের দুই চিনি কলে রয়েছে একশো সতেরো কোটি টাকা লোকসানের বোঝা এশিয়ান প্রাইম নিউজ এখনকার মতো এ পর্যন্তই পরের সংবাদ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ